வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான டிப்ஸு ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணி ஒரு எய்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மூலயமா எப்படி நம்ம வெற்றி பெறலாம் அந்த டிப்ஸை நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் இதை செஞ்சா கூட நீங்க உங்க எய்மா உங்களுக்கு என்ன எய்மோ அதை நீங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான எய்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் சில பேர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு ஒரு எய்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வந்து அந்த எய்ம் எனக்கு பிடிக்கல அதனால் இன்னொரு எய்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த ஜாப்புக்கு போகணும் இந்த ஃபீல்டு எனக்கு நான் அச்சீவ் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு நாளைக்கு வேற ஒரு ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணி அதில் அச்சீவ் பண்ண அதுக்கான முயற்சி விடுவாங்க இதில் கொஞ்சம் பாதி அதில் கொஞ்சம் பாதி அப்படி ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை அடைய முடியாது உங்களோட எய்மும் வந்து சுத்த சரியாக வராது இந்த எய்ம்லி இருப்பீங்க நீங்கள் அந்த எய்ம்லி எதில் நீங்கள் நிலையாக இருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் எது செய்ய வேண்டாம் போடா இப்படியே இருந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிருவீங்க அதுதான் உங்களுக்கு சராசரி வாழ்க்கையை நான் ஆகிடும் நீங்கள் எய்மை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போது நம்ம ரெண்டாவது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம எய்மை கொண்டு போனோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம் அந்த எய்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு லெவல் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு லெவல்னு சொல்லுவாங்க இந்த லெவலுக்கு நம்ம போகணும் இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகணுன்னா எஃபெக்ட்ஸ் போடணும் அதாவது உழைப்பு போடணும் இந்த உழைப்பை நீங்கள் வந்து இப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து அதுக்கு தேவையான உழைப்பை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்து அடுத்ததாக குட் காண்டாக்ட் வேணும் குட் காண்டாக்ட்ன்றது யார் யாரோ உங்களுக்கு தெரியுமோ அவங்கள யார் நல்லவங்க அவங்க உங்களுக்கு எப்படி எந்த வகையில் உதவுவாங்களோ அவங்க காண்டாக்ட்லாம் நீங்கள் எடுத்து அவங்கள்ட்ட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளணும் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்ளணும் நல்லவங்கள்ட்ட ந பேசக்கொள்ள நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்க முடியும் அதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஒரு நாள் செய்கிறோம் ஒரு வேலை நம்ம காலேஜோ காலைல எஞ்சதுலேருந்து என்ன செஞ்சோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்மளோட எய்முக்காக இன்னைக்கு நம்ம சிறிது நேரம் உழைத்தமா உழைக்கலையான்றத அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை தூங்கும் போது பெட்டில் படுத்து கொண்டு யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படி நம்ம உழைச்சிருந்தோம்னா அன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் திருப்தியாக நம்ம வெற்றி பெற்றுக்கோன்ற அன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம வெற்றி பெற்றோன்ற திருப்தி அடையலாம் இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றத யோசிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து ஒரு செயலை செய்யணுமா அது கரெக்டான செயலாக தைரியமாக செய்யணும் ஒரு செயல் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ புதுசாக ஒரு செயலில் இறங்க போகிறோம் ஒரு வேலையில் நம்ம எய்மை நோக்கி நகர போகிறோம்னா அதை கரெக்டாக தைரியமாக செய்யணும் பயப்படக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு செயலை செய்ய நம்மளோட எய்மை நோக்கி நகர்றதுக்கு நம்ம பயந்தோம்னா அந்த எய்ம் ஃபினிஷ் ஆகாது அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் போவோம் அந்த மாதிரிலாம் பயப்படக்கூடாது நீங்கள் நம்ம எய்மை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும்போது தைரியமாக நகரணும் எந்த ஒரு இடையூறு வந்தாலும் அதை தகர்த்து எரிஞ்சு நகரணும் அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சவால் வந்தாலும் அதாவது நம்ம சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணணும் சேலஞ்சை கண்டு பயந்து ஓடக்கூடாது நம்மளுக்கு யாரோ ஒரு ஆள் சவால் அணிக்கிறாங்களா போட்டியாக இருக்கிறாங்களா அவங்கள மீட் பண்ண தான் நினைக்கணும் ஒழியா அவங்கள மீட் பண்ணாமல் நம்ம பயந்து ஐயோ நம்மளால் முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்னால் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும் என்னாலையும் முடியும் எல்லாரையும் செய்கிறாங்க நானும் செய்கிறேன் என்னோடய எய்ம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை நோக்கி நகருவேன் என்ன தடை வந்தாலும் எத்தனை சவால் வந்தாலும் யார் அதுக்கு இடையூறு வந்தாலும் அதை தாண்டி நான் போயிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு அடுத்தபடி வெற்றி பெற உங்களுக்கு முன்னாடி உங்கள் எய்ம் உங்கள் எய்ம் என்னவோ அதே ஃபீல்டில் யார் யார் வெற்றி பெற்றிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஒரு எய்ம் உங்களுக்கு நீங்கள் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா சயின்டிஸ்டில் வெற்றி பெற்றவங்க ஸ்டோரி லைனாக எப்படி இருக்குது அவங்க என்னென்ன மாதிரி முயற்சி பண்ணி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அந்த ஸ்டோரி லைனாக எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படி நீங்கள் படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட அனுபவத்தை படிக்கக்குள்ள அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு புது உத்வேகம் வரலாம் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கலாம் நம்மளும் இப்படி செஞ்சுருக்கலாம் நம்மளும் இப்படி செய்யலாம் நம்ம ஏன் இவ்வளோ நாள் இந்த ட்ரிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணல இந்த ட்ரிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணல இதை மாதிரி நம்ம அவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வெற்றி பெற்றிருக்காங்க நம்ம இன்னும் ஏன் அதுக்கான முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு அதுக்கான உத்வேகத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் வெற்றி பெற்றவங்க அனுபவத்தை படிங்க அடுத்து ஒன்பதாவதா என்ன இருக்கணும் ஹார்டு ஒர்க் நம்ம எய்முக்கு என்றைக்குமே ஹார்டு ஒர்க் முடிஞ்ச அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எந் நம்ம எய்முக்கு வந்து கடினமான ஒர்க் கொடுக்கணும் எப்படின்னா நம்ம எய்மை நோக்கி நகரக்குள்ளே எவ்வளோ வே கஷ்டமான வேலையை வந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம இந்த வேலை செஞ்சு அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா
மெ மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம மைண்டு வந்து நம்ம எய்மை நோக்கி நகரும் மற்ற கெட்ட சிந்தனையெல்லாம் வரக்கூடாது குறிப்பாக சொல்கிறோம் கடைசியால் சிந்தனை இதை மெயின் மெடிடேஷன் அதாவது யோகா மெடிடேஷன் எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி மைண்ட் ரிலாக்ஸு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் சில பேருக்கு பாட்டு கேட்க பிடிக்கும் சில பேருக்கு மியூசிக் மெலடி மியூசிக் மட்டும் கேட்டால் போதும் வெறும் சாங்கு கேட்காம வெறும் மியூசிக் மட்டுமா தீம் மியூசிக் மாதிரி கேட்டால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து சில வீடியோஸ் புத்துணர்ச்சி வரணும்னா அடுத்தவங்க பேசின வீடியோ கேட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு என்ன புக் ரீட் பண்ணணும் அதாவது கேம்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு பிரேக் அதாவது மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி பிரேக்கிங் எடுத்துக்கணும் நம்ம தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க கேப்பில் பிரேக்கிங் எடுத்துக்கணும் பிரேக்கிங் எடுத்து மைண்டை ரிலாக்ஸ் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம அதே ஒர்க்கு நம்ம பிரேக்கிங்லே இருந்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம எய்மை நோக்கி நகரணும் இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எய்மை நோக்கி சக்ஸஸ் ஆவீங்க எய்மை நோக்கி நகருவீங்க இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ஃபாலோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இப்படிக